안녕하세요 헌터입니다 오늘은 제가 비트코인 다음으로 가장 많이 언급했던 모네로에 대해 이야기를 해보려고 합니다 물론 채굴 방법은 기본 옵션으로 말씀드려야겠죠 모네로 제가 참 좋아하는데요 홈페이지 대문을 한번 보시면 모네로 means money 이게 모네로를 가장 함축적이고 임팩트 있게 설명해주는 문구가 아닌가 그렇게 생각합니다 그 이유를 지금부터 한번 알아보겠습니다 근데 우리 채널에서 왜 갑자기 뜬금없이 시총 20위 때 시총 한번 볼까요? 26이네요 시총이 이런 시총 26위에 메이저 암호화폐를 이야기하는지 좀 의아해 하실 분도 계실 거예요 당연히 저는 트레이딩이나 뭐 투자 목적의 분석이 아니고 우리 채널의 취지에 맞는 채굴 관점에서 이 근본적인 모델의 특징을 분석해보고 우리 일반인이 채굴을 할 만하냐 여기서 일반인이라 하면 은 대형 채굴업자나 채굴을 위해 투자를 많이 한 분들이 아닌 우리 같은 일반 사람들 얘기하는 겁니다 그렇게 우리 일반인이 채굴을 할 만한지 한번 살펴보도록 하겠습니다 제가 생각하는 결론부터 말씀드리면 첫째 채굴하기 정말 힘들다 둘째는 채굴할 수 있다면 채굴하라 입니다 한 문장으로 정리하면 채굴은 힘들지만 할수 있다면 채굴하라 이게 뭔 개짖는 소리냐고 할 수도 있는데 하나하나 풀어서 설명드리면 여기서 채굴하기 힘들다는 말은 채굴하는 방법이 힘들다는 게 아니라 채굴 양이 정말 적다는 겁니다 방법은 사실 쉬워요 일반 PC로 매우 쉽게 채굴을 할수 있습니다 이 모네로는 채굴을 위해서 제작된 다른 기계 뭐 그러니까 에이직이나 채굴기로는 채굴이 되지도 않고요 근데 채굴량이 우리가 지금까지 채굴해왔던 신규 코인들에 비하면 말도 안 되게 적습니다 하지만 여러 가지 다른 이유들로 인해서 가능하다면 채굴할 수 있다는 말입니다 그럼 그 이유를 모네로에 대한 기본적인 정보부터 특징들을 살펴보면서 한번 알아보도록 하겠습니다 지금부터 제가 하는 말은 객관적인 근거를 가지고 제 개인적인 의견을 말씀드리는 겁니다 우선 모네로에 대한 기본 정보부터 살펴볼까요 약자는 XMR 우리가 지금까지 채굴기로 사용한 XM 리거 이게 모네로를 채굴하기 위해 만든 전용 채굴기입니다 그래서 표기를 XMRIG 라고 표기를 하고 읽을 때는 XM 리거라고 있죠 이 마이너를 모네로가 발행 당시에는 크립토 노트라는 알고리즘으로 발행을 했어요 최초의 크립토 노트 코인 중 하나라고 하죠 물론 지금은 랜드맥스로 바뀌었습니다 그 이후에 이 크립토 노트를 채택한 많은 코인들이 이 XM 리거로 채굴할 을수 있게 됐죠 우리 영상 중에 대표적인 게 코타가 있죠 그리고 발표는 2014년 4월 하단 시간은 120초고 소수점 12자리까지 단위를 매긴답니다 근데 이게 발행량이 무한이에요 여기 보시면 최대 공급이 무한이라고 돼 있죠 무한인데 이 코인 방출에 대한 알고리즘이 인플레이션에 대응할 수 있게 설계가 되어 있다고 합니다 다른 영상에서 말씀드렸다시피 반감기가 따로 없고요 자연적인 블록 높이에 따른 반감을 한다고 해요 부드럽게 알고리즘은 현재 랜드맥스인데 최초 크립토 노트로 나왔다가 에이지에 저항하기 위해서 여러 번 하드포크를 거쳤습니다 채굴 하드웨어는 CPU, GPU 둘다 가능한데 CPU가 효율이 훨씬 높습니다 사전 채굴이나 재단은 없고요 네, 기본 정보는 여기까지 하고 모네로의 특징을 살펴보면서 더 자세한 정보를 알아보도록 하겠습니다 모네로의 특징으로 첫째는 비공개 익명성입니다 이거는 모네로를 아시는 분이라면 모를 수가 없는 가장 대표되는 특징이죠 이 블록체인에 사용되는 여러 가지 서명 방식이 있는데 가장 많이 사용되는 게 타원 곡선 서명부터 요즘 이슈로 떠오르고 있는 양자보안 알고리즘의 격자 무늬 서명 방식까지 여러 가지가 있죠 근데 이 모네로는 링 서명이라는 기밀성에 특화된 알고리즘을 채택해서 트랜잭션 자체가 추적 불가능하게 설계된 암호화폐입니다 비트코인 같은 경우에는 아무리 추적이 불가능하다고 해도 사실상 트랜잭션에 남아있는 기록들은 얼마든지 추적할 수 있고 다른 개인정보 보호 조치를 사용하더라도 우리가 제도권 안에서는 얼마든지 추적해낼 수 있다 라고 얘기를 합니다 하지만 이 모네로는 트랜잭션 자체를 암호화했기 때문에 현재로서는 100% 추적이 불가능하다고 하네요 프라이버시에 관한 한뭐 타코인의 추정을 불허한다고 합니다 이게 모네로의 가장 대표적인 특징이죠 사실 우리가 돈을 사용할 때 어디에 돈을 쓰는지 알리고 싶어하는 사람은 없잖아요 우리가 신용카드를 사용하는 이유도 휴대가 편하고 나중에 돈을 갚을 수 있다는 장점 때문에 쓰는 거지 그 외에 내가 돈을 쓰는 거를 굳이 알리고 싶지 않은데 웬만하면 현금으로 지불하고 싶어 합니다 한번 지불하면 그만이니까 이게 나한테서 왔는지 너한테서 왔는지 아무도 모르잖아요 이것도 사실 화폐의 중요한 기능 중에 하나죠 익명성 근데 이 추적 불가능하다는 암호화폐가 뭐 마음먹고 추적하면 추적할 수 있다 그러면 그런 익명성에 있어서 화폐 기능을 제대로 구현한다고 할 수가 없겠죠 거기서 모네로는 확실하게 그 기능을 100% 구현할 수 있다 이 모네로 개발자들이 암호화폐를 업그레이드 할 때도 최우선 순위로 두는 게 익명성 프라이버시라고 합니다 그만큼 그게 중요한 가치를 가지는 거죠 두 번째 모네로의 특징은 채굴 집중화를 막기 위해서 모든 암호화폐를 통틀어 가장 적극적인 대응을 하고 있습니다 앞서 말씀드렸다시피 채굴 광산이 집중되는 현상을 막기 위해서 계속해서 알고리즘을 변화시켜 왔습니다 보시면 맨 처음에 알고리즘이 크립토 노트로 나왔다가 같은 유형의 크립토 노트 v7, v8 이렇게 현재 랜드맥스까지 수차례 변화를 했죠 이게 다 아직에 저항하기 위해서 이렇게 알고리즘을 변화시킨 겁니다 
이렇게 함으로써 더욱 분산되고 확장된 네트워크를 유지할 수 있는 거죠 이거는 화폐로 따지자면 중앙 집권식 발행을 막는 것과 동일하다고 볼수 있는데 이 모네로가 진정한 탈중앙화를 이루고자 함을 의미합니다 진정한 탈중앙화 분산된 확장성 이것도 암호화폐의 가치 중에 하나잖아요 그래서 모네로는 아직까지는 아직의 잠식을 당하지 않았습니다 이 모네로를 채굴하기 위한 그 어떤 채굴기도 현재로서는 개발이 안 됐고 단순히 개인 PC로만 채굴이 가능하다는 겁니다 요게 또 우리 채널에서 모네로를 소개하는 이유 중 하나죠 그리고 세 번째 모네로의 특징으로 빠른 트랜잭션을 들수 있습니다 트랜잭션이라는 거는 이 블록체인에 데이터가 쌓이고 뭐 지워지고 지워지진 않죠 블록체인 데이터는 쌓이고 옮겨지고 암호화폐가 발행되고 여기 기록되는 모든 행위들을 트랜잭션이라고 말하는데 우리가 코인을 주고받는 행위도 트랜잭션의 일종이죠 이렇게 코인을 주고받는 전송 속도라든지 이런 트랜잭션 속도가 빠르다는 겁니다 모네로는 빠른 거래를 위해서 지속적으로 이렇게 업그레이드를 해왔습니다 최근에도 방탄 프로토콜을 입혀서 더욱 빠른 트랜잭션 속도를 갖추게 되었다고 합니다 이것 또한 화폐 교환 가치로서 효율성을 더했다고 볼수 있겠죠 이렇게 모네로는 트랜잭션 속도에서도 지속적인 업그레이드를 하고 있습니다 네 번째 특징으로 저비용 고효율 작업 증명입니다 비트코인이나 이드리움 같은 메이저 블록체인들이 트랜잭션을 실행하고 네트워크를 유지하는 데 얼마나 많은 비용이 드는지 이렇게 알고 계실 겁니다 그거는 이 채굴 방식과 직접적인 연관이 있는데 앞서 말씀드렸다시피 모네로는 채굴이 집중되는 현상을 막음으로써 에너지 자체를 분산시켰고 블록체인 네트워크를 유지하는 데 있어서 가장 중요한 일반 채굴자들한테 전체 블록 보상을 제공해서 네트워크 비용 측면에서 굉장히 효율적인 작업 증명을 유지해 나가고 있습니다 일전에 스프린트 코인을 설명하면서 노드에 대한 설명을 드렸는데 이 노드가 분산되고 지속적으로 유지된다는 게이 블록체인의 건강도를 책정할 수 있는 기준이거든요 노드가 채굴장이나 어떤 한 곳에 집중적으로 걸려 있다면 은 그곳이 문을 닫아버리면 블록체인이 굉장히 불안정해진다는 거죠 근데 이 모네로는 자기들이 하드포크를 해가면서까지 이 노드의 분산을 위해서 전 세계 모든 사람들이 일반인들이 채굴할 수 있게끔 블록체인을 지속적으로 업그레이드 한다는 거죠 그만큼 안정적인 블록체인을 유지하기 위한 작업 증명 방식에 나름의 힘을 쏟고 있다는 겁니다 다섯 번째는 가치 대비 저평가되어 있다는 겁니다 이거는 위의 특징들을 토대로 현재 모네로의 위치와 앞으로의 발전 가능성을 따져봤을 때 내릴 수 있는 결론입니다 비트코인은 화폐의 기능보다는 자산의 개념에 더 가깝죠 이더리움은 어떻습니까? 블록체인의 기술적인 뭐 기능적인 측면을 강조하고 있습니다 화폐적인 측면으로 봤을 때 현재 보급되어 있는 확장성이나 뭐 교환의 편리성, 기능적인 측면, 개인 프라이버시까지 포함해서 이런 걸다 따져봤을 때 현재 모네로만한 코인이 없다고 봅니다 제 개인적인 생각뿐만 아니라 전문가들도 그렇게 얘기를 합니다 물론 모네로가 문제도 많이 일으키고 제약도 많이 있죠 근데 따지고 보면 모네로가 문제를 일으킨 건 아니잖아요 안 좋은 일에 사용됐을 뿐이지 이 모네로라는 암호화폐 자체는 아무 문제가 없습니다 그만큼 기술적으로 탄탄하고 신뢰할 수 있다는 반증 아니겠습니까 아 이게 더 들어가면 윤리하게 돼버리는데 근데 이 하나만 따져 볼게요 모든 획기적인 기술 선진화된 기술에는 밝은 면과 어두운 면이 존재합니다 예를 들어 인공지능이나 로봇 기술 가상현실 메타버스 같은 거 나중에 로봇이 세상을 지배한다거나 가상현실 실에서 마약이나 불법 무기를 거래할 수도 있잖아요 이렇게 첨단 기술에는 암과 명이 존재를 하는데 이거를 모네로 하나만 놓고 얘기할 수는 없다는 거죠 물론 이걸 해결하는 게 가장 좋은 방법이지만 어쩔 수 없이 안고 가야 할 수도 있다는 겁니다 만약에 모네로가 없다면 다크넷에서 불법 거래가 안 이루어질까요? 북한이 불법 자금을 못 보낼까요? 그렇지는 않잖아요 어쨌거나 이 모든 게 모네로의 강력한 기능 때문에 생겨났다는 거 여기까지 하고 현재 모네로 가격을 한번 볼까요? 지금 22만 또 조금 올랐네요 20만원대 초반 최근에 최고가가 53만원까지 갔었네요 이 모네로의 가격 변동폭이 다른 메이저 코인에 비해서 그렇게 크지가 않습니다 채굴 물량으로는 가격을 자주 유지할 세력이 없다고 보기 때문에 비교적 가격이 안정적으로 상승해 왔어요 마케팅 목적으로 자금을 지원하는 회사나 뭐 재단도 없고 자연적으로 가치에 의해서만 이렇게 10만원대 가격이 형성된 거죠 결코 낮은 가격이 아니죠 모네로가 채굴은 일반 컴퓨터로 누구나 쉽게 가능하고 그리고 개발자들이 개발에 대한 결정도 모두 공개 토론으로 이루어진다고 합니다 토론 결과도 100% 오픈한다고 해요 근데 거래는 철저하게 프라이버시를 보장하죠 이렇게 모네로는 암호화폐의 근본적인 가치에 중점을 두고 있습니다 현재 모네로가 논란이 많잖아요 한국의 거래소에서 사실상 퇴출된 상태고 전세계 많은 거래소에서 요주의 암호화폐로 올라 있습니다 원래 제도권이 자신들이 컨트롤 할수 없는 것을 좀 싫어하고 배척하죠 근데 바이낸스나 코인베이스 같은 메이저 거래소에서는 모네로를 절대 버릴 수가 없습니다 현재 규모가 너무 커졌고 연관된 거래들이 모네로를 떼어내기에는 거의 불가능한 수준이라고 합니다 더 중요한 것은 다른 암호화폐보다 코인의 거래량이나 사용량이 월등히 증가하고 있습니다 물론 거래소보다는 P2P에서의 확산을 말합니다 보시면 정권화된 공급량은 그렇게 많지가 않아요 일반 메이저 코인에 비해서 굉장히 적은 편이에요 근데 여기에 표시된 금액은 이 제도권으로 드러난 금액 이고 사실상 물밑에서 거래가 훨씬 많죠 앞으로 암호화폐 거래는 그래서 보다는 서업 같은 형태의 p2p 거래로 자리 잡을 확률이 높다고 많은 전문가들이 얘기을 합니다 
그도 그럴 것이 그래서도 사실상 통제 가능한 하나의 중앙화된 집단이잖아요 진정한 암호화폐의 탈중앙화를 이룬다고 볼 수가 없죠 아마 앞으로 그래서의 기능은 축소되고 이 탈중앙화된 개인 간 거래가 자리 잡을 걸로 예상합니다. 그러면 은 모네로의 가치는 더 올라가겠죠. 그래서 결론적으로 말씀드리면 모네로는 현재 거래 수단으로서의 암호화폐로 가장 앞서 있고 가격도 저평가 되어 있기 때문에 우리가 채굴할 때 채굴 량은 적지만 얼마든지 채굴 가능한 코인으로 미래 수익을 기대할 수 있는 코인입니다. 대형 채굴장이라 해봤자 뭐 CPU 숫자가 많을 뿐이지 그것도 다 개인 PC들의 집합지 아니겠습니까? 고성능 컴퓨터를 갖고 계시다거나 PC 대수가 많 타면 우리 일반인들도 얼마든지 해골에 도전해 볼수 있다고 생각합니다 미래 가치가 있는 코인이죠 지금보다는 훨씬 가격이 많이 오를 거라고 저도 그렇고 많은 전문가들이 그렇게 예측을 하고 있습니다 이 암호화폐 시장이 조금 더 안정되고 이 널뛰기 시장이 진짜 제대로 가치를 매기는 시장으로 변해 간다면 모네로가 빛을 발하지 않을까 생각합니다 채굴량은 제가 채굴 방법 설명드린 이후에 제 컴퓨터 기준으로 하루 채굴량이 얼마인지 말씀드릴 테니까 참고해 주시고 그럼 채굴 방법으로 넘어가겠습니다 채굴 방법은 굉장히 쉽습니다 지갑 받고 주소 받고 마이너 받고 풀에 가서 실행하면 되는 거죠 지갑은 우선 홈페이지 가셔가지고 다운로드 클릭하시면 여러가지 지갑이 나옵니다 자신이 사용하고 싶은 지갑을 다운로드 받으시면 되는데 저는 GUI 지갑을 받을게요 지갑을 다운받고 설치를 하시면 바탕화면에 이렇게 아이콘이 뜹니다 여기 언어 잉글리시 클릭하시면 옆에 한국어가 있어요 그래서 한국분은 한국어로 선택하고 continue 여기서 심플 모드로 가시면 되세요 모드 선택에는 I understand 해주시고 next 새 지갑을 만들어야겠죠 새 지갑 만들기 클릭하시면 지갑 이름 적어주시고 여기 문구가 나옵니다 이게 니모닝 문구라고 그러는데 이 니모닝 문구는 사진을 찍든지 적든지 기억을 해주셔야 돼요 이렇게 복사하셔가지고 메모장에 꼭 저장을 해주셔야 됩니다 저는 어차피 이거는 테스트니까 요거는 남들한테 보여주면 안 돼요 지금 제 문구 보셨으니까 저는 이 지갑을 사용 못 하는 거예요 왜냐하면 이거는 다른 데서 열 대라든지 백업하고 똑같아요 지갑을 다른 컴퓨터에서 다운받았다든지 지갑이 지워져 버려 가지고 새로 다운로드 받으면 이 지갑을 복구할 때 사용하는 거예요 그렇기 때문에 이 문구들은 잘 기억해 주시고 저장해 주시고 노출하지도 마시고요 저장해 주시고 next 하시면 비밀번호 적으라 그러죠 안전한 비밀번호 적어 주시면 됩니다 비밀번호 적고 next 그러면 완성이 됐어요 create wallet 하시면 아까 적었던 비밀번호를 적어 주시면 되세요 그리고 ok 끝났습니다 완성이 된 거예요 지갑이 x 스 허용해 주시고 그 동기화가 시작되겠죠 동기화 되는 동안 우리가 지갑 주소를 받을 수 있으니까 여기 account 가셔가지고 account 가시면 지갑 주소 여기 나와 있습니다 여기 지갑 주소예요 여기 맨 뒤에 보시면 이게 지갑 주소 복사하는 거거든요 이걸 복사를 하시면 복사가 되잖아요 여기 이걸 눌러서 복사해서 쓰시면 되세요 그러면 마이너 프로그램을 다운받아 볼까요 마이닝 풀 스테이처 가셔가지고 자 풀을 어디로 선택할까요 저는 예전에 테스트로 채굴을 해보면서 히어로 마이너를 썼거든요 이전에 사용해 본 적도 있고 수수료도 싸기 때문에 저는 일단 가장 마이너가 많은 마인 xmr 에서 채굴을 한번 해보겠습니다 마인 xmr 들어가시면 여기 보면 모네로 채굴 가이드가 떠요 여기서 xm 리그를 클릭하시면 XM 리그로 다운받으실 수 있거든요 물론 제가 링크를 걸어 두겠습니다 기존에 코타나 와우네로 채굴 하신 분은 거기서 배치 파일만 설정해 주시면 되세요 XM 리그 마이너 링크 타고 들어가시면 이렇게 기더으로 들어갑니다 쭉 내리시면 여기 XM 리그가 있죠 여기 윈도우 쓰시는 분들은 GCC 윈도우 64 얘를 다운받아 주시면 되고 얘를 다운받고 압축을 푸시면 이렇게 XM 리그 폴더가 뜨거든요 폴더를 더블 클릭하시고 들어가시면 배치 파일들 있죠 그러면 배치 파일을 하나 새로 만들어 볼게요 모네로 글을 기존에 있는 배치 파일을 오른클릭 하나 복사해서 그 자리에 그대로 붙여넣기 하시면 복사본이 되죠 그 이름 바꾸기 위해서 모네로 그리고 다시 오른쪽 클릭 편집 하시면 이렇게 명령줄이 뜹니다 여기서 명령어를 모네로 채굴할 수 있게끔 바꿔줘야겠죠 우선 풀로 가시고 풀로 가셔가지고 여기 엑셈 리그 구성 마법사들 클릭하시면 이 화면이 뜨거든요 그러면 새 구성 풀 추가 얘가 마인 xmr.com 이잖아요 그러면 마인 xmr.com 지갑 주소를 복사해서 붙여넣기 작업자 이름 편하신 대로 적어주시고 위치는 어디로 할까요 제일 가까운 데 어디야 싱가폴 풀 추가 그러면 풀 주소와 포트가 나오죠 그리고 백엔드 어차피 cpu고 타를 가시면 도네이션은 제일 낮게 1로 설정해 주시고 결과를 클릭하시면 명령줄이 완성이 됐죠 그러면 얘를 드래그해서 컨트롤 C 복사해서 아까 거기다가 여기 XM 리그부터 끝까지 컨트롤 V 붙여넣기 해주시면 됩니다 끝난 거예요 그리고 파일 저장 그리고 배치 파일을 더블 클릭하면 채굴이 시작됩니다 채굴이 잘 되고 있죠 그럼 마이닝 풀 가서 한번 확인을 해 볼까요 우선 주소를 복사하고 여기 마이닝 풀의 계기판 가시면 주소 넣는 데가 있어요 여기다가 붙여넣기 그리고 돋보기 클릭하시면 근로자 상태 한명 현재 XMR 유형이죠 해시가 뜹니다 해시가 정상적으로 붙으면 예전 다른 프로하고 비교 한번 해 볼게요 네 지금 1.8 1.9kHz 정도 나옵니다 요거 채굴량 뽑으려면 최, 최소한 하루 이상 며칠 기다려야 될것 같으니까 그때 제가 하루 채굴해 놓은 채굴량이 있거든요 그거 보시면서 채굴량이 어느 정도인지 한번 분석해 볼게요 채굴 시작한 시간은 
26일 새벽 3시, 4시 가량에서 시작했어요. 4시 가량 시작해서 27일 5시 15분까지. 하루하고 1시간 정도 됐죠. 그렇게 하루 동안 채굴 양은 여긴 히어로 마이너입니다. 보시면 블록 찾는데도 이틀 전에 찾았어요. 이풀 전체에서 이틀 전에 찾았습니다. 이틀 전 이후로 한 번도 못 찾은 거예요. 지금 751명이 채굴을 하고 있는데 하루 동안 채굴 양을 보면 25시간 정도 한 현재 예상 지불금이 0.00, 0.000359구 이게 현재 예상 지불금입니다. 약 하루에 얻을 수 있는 모네로 양이죠. 0.00036으로 잡고 곱하기 한 달로 계산하면 0.0108이 나오네요. 곱하기 12는 1년이면 0.0129 현재 가격이 20만원 조금 넘으니까 1년에 약 3만원 뭐지 이게 오마이갓 oh 슈퍼 컴퓨터를 갖고 계시거나 컴퓨터가 많으신 분들은 중국이 빠지고 해서 현재 난이도가 좀 조정이 됐으니까 한번 계산해 보시고 채굴해 보시면 좋을 것 같아요 메이저 코인들이 이렇게 채굴하기가 힘듭니다 근데 이건 도대체 누가 채굴하냐 여기까지 하겠습니다 시청해 주셔서 감사합니다